il y a des designers qui n'aimaient pas du tout que les clients viennent voir leur fichier pendant qu'ils travaillaient. Imagine maintenant, le mec, il va venir dans ton fichier et puis il va croiser ton curseur, ça va faire un vieux clap et puis après il va venir vocal et fait « Eh, te l'eau, Thierry, te l'eau, Thierry, te l'eau !» L'enfer, t'imagines. Plus gros logo, vas-y, 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 mon petit, vas-y, vas-y Alors, laissez-moi vous guider un petit peu dans cette vidéo. Sur YouTube, il y a des chapitres. Ici, c'est l'intro avec un résumé des mises à jour de Figma et puis ma voix off que vous voyez en ce moment. Euh, juste après, il y a un best-of de la config en direct. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous pouvez skipper cette partie. Pour ceux qui veulent voir un résumé de la conférence et mes réactions en direct, ça se passe ici. Ensuite, je vous donne mon avis à chaud sur tout ce qu'on vient de voir. Et à la fin, en mode podcast, je prends InScience sur Discord et on discute avec vous de ces dernières mises à jour. Donc voilà, grâce au chapitre de la vidéo, vous pourrez naviguer et regarder ce qui vous intéresse à propos des mises à jour de Figma. Et sinon, les chapitres sont aussi disponibles dans la description sous forme de lien. Bonne vidéo On va pas perdre de temps pour pas louper le début. Regardez, je vous mets de suite sur la scène. L'espèce d'outil web de Figma Config, en fait, vous avez tous les events qui vont avoir lieu avec des petits calendriers comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez aller ici dans les sessions. Donc là, c'est des petits workshops. Et sur les scènes, c'est les différentes scènes comme dans, euh, dans un réel événement, bien sûr, parce que nous sommes coronettes jusqu'au cou. Et on va tout de suite se mettre sur la stage numéro 1. Où la conférence kick-off va démarrer dans 8 minutes, les amis. Hey, on reste sage maintenant. Chut, chut, chut. And on behalf of the Figment, we're here in San Francisco and across the world. We're excited to welcome you to Config. It's seeing you outside of Zoom. I know you actually have more than a face. A 3D Rodney. <laughs> yes. Exact. Here's Dylan. Hey. Woo <laughs> yeah, How's it going? Happy Config. Happy Config 2021. All right. Hey, Thanks, Dylan. Hey, everybody, and welcome to Config 2021. If the pandemic has taught us anything, it's that we need each other. And that's why I'm so excited for all of us to be together as a community today. For a long time, togetherness wasn't the norm in design. People thought the design was a truly solo act. Today, we're going to share some of the new ways that we hope to bring you and your teammates together at every stage of the design process. That more ideas are heard and represented, more teammates feel connected and empowered to contribute, and collaboration becomes much, much more than simply co-editing in one file. We partnered with one of our favorite customers, Netflix, to demo these new features. And uh, we're going to show them all to you through the Hawkins design system, Whoa. a cinematic design system that powers much of Global's, Netflix's global product ecosystem. Whoa. Whoa, whoa. Netflix has a four-person design systems team focused on whoa, maintaining and evolving Hawkins. Uh, but this group of four branches. people, they didn't create okay. the system alone. There are 120 designers that also contributed, on en parlera un petit peu après all of branches. whom influence the Hawkins design system. So, oui, il a for fait our first Kima, oui. we know managing contributions to a design system that many others rely on is challenging and sometimes it's even a little bit scary. The impact of unintended changes can have a rippling effect across several streams of work. So, to better enable teams to collaborate as they grow and they scale, they Today we're introducing branching to our organization plan. Take a look. Abstract, c'est terminé. I'm going to pense. jump into uh, this file, which is the Hawkins design system. Or I can propose some changes by creating a branch of this file. Petite I can branche. do that by just clicking here and mm -hmm. pressing create branch. So I'll Trop call bien. this. Uh, I'll call this a uh, new card. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Press create. Comme ça, on, on nique that, pas le design system en cours, quoi. Loads, and now it's echoed at the top and says oh là là. new card <gasps> in the branch. Trop bien. Rather than the branch, I can make some changes. So maybe I'll. Du coup, on va pouvoir uh, choisir sur quelle version de la du design system on est. Trop bien. And I'll copy and paste them into this branch. Yes, I... So I'm going to do that. And you can see that actually Priya is in the branch with me because all Salut the abstract. magic of multiplayer, it still maintains in the branch, which then be able to make changes later on. Uh, and also to not have to do complex operations like rebase, promote your branch, the main branch. So I can see that Priya has added this rent on VHS. C'est du uh, Git en Figma, exactement. To Stranger Things. I will actually take that out. I'm going to put it here instead. Uh, and then I will... Uh, I'm, things are feeling pretty good now. And so I'm going to merge these changes back to the main 
une file. Et le petit merge, bien so, sûr. Uh, I will press review and merge changes. Uh, oh. And now, the main file is only impacted when a branch is merged. Et making oui. this branch a safe space for exploring ideas and making Et du coup, il voit les différences entre euh, so the published design system is preserved until la branche et le main et puis il va te faire le merge. Trop bien. And uh, if nouveau, I press ouais. merge here, you'll see that our main branch has now been updated. Bravo. Uh, with everything we change, we can now publish if we so choose. Beyond democratizing contribution to your design system, branches make room for inspired tangents and trains of thought. Your team can capture every idea. Branching and merging is an organization feature and it's Bravo. available in beta. Teams can sign up get access beta, beta, beta. starting today. The new Figma mobile application. Many of you use Figma's existing Mirror app and you know that it's... Ah, trop uh, bien. Well, it's not always reliable. So, ah oui, nouvelle, foremost, nouvelle appli Figma miroir. Oui, on pourra voir ses projets sans... App, oui. And reliably mirror frames on design and oui, on pourra voir ses projets sans devoir être sur le Wi-Fi, même quand Figma sera fermé. Oui, c'est un oui ça. My file. Ah, tellement pratique. Comme sur InVision, en fait, tu peux juste aller mater that, tes projets. Et là Yes. XD le fait aussi, oui, bien sûr. Sauf qu'il pas sur Figma, ça. Yes. Ah ouais, And here, uh, you can see that I have access to the entire file. I can scan, play. zoom, oh, move bien. around in order to make it so that uh, I can really start to see this file. Ça, par exemple, Sketch et Figma ne font pas ça. Le Sketch et XD ne font pas ça. Le I can browser. also play realistic prototypes. So I'll just tap on the bottom toolbar, this play icon. Oh, the yes. Par exemple, sur Tellington, quand je travaille le vendredi, quand je suis peu à mon ordi, je peux plus regarder l'appli. This is a totally realistic prototype. I can Trop my tap, bien. tap targets. I can scroll easily. Trop bien. Navigate around. In this case, I'll, I'll search for Stranger Things. And as I do that, uh, everything is updating live. Now, not only that, Il y a une vidéo? but I can also go to my computer une vidéo? and I can follow myself. So this is an excellent way oh, to, make ah, to be able to uh, observe what someone's doing on a phone. La navigation, elle se met à jour avec l'ordi. Which is great for you. C'est ça? Wow. Uh, and we think that this is going to be extremely useful as people try Sûrement to get GIF, more or 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 And sharing. On ne sait pas si c'est un GIF ou This si c'est une vidéo. Last acquisition, Flight Labs. Suspense. Quand tu mets des GIFs dans Figma, ça fait ramer We're normalement. Really for the of at Figma. Trop bien. We're the links trop bien, trop bien, trop bien. 10,000 people to download the iOS and Android apps in the chat at the end of the keynote. Trop bien. Branching and the new mobile app will give teams new ways to contribute to and share designs. Un embed de MP4, un embed de YouTube. But Dylan a soif, les amis. We also know that you want to work with more people. Today's third announcement is a 10x increase the, the number of collaborators That you can use multiplayer with. Bon, ça, ça m'a. Ça m'est ça pas utile tout de suite. 500, 100 editors and 400 viewers. Euh, oui, J'ai mis mon t-shirt Invision pour l'occasion. Workshops and classroom settings. So far, we've announced. Un peu useless pour nous, mais pour des grosses boîtes comme Netflix, c'est pas useless, je pense. Second, a new mobile app. Third, increase multiplayer limit. But we're not done yet. Hang in there because, in fact, our biggest news is still ahead. Pff, la biggest Today, news arrive. Nine years after starting Figma, we're announcing our second product, Fig Jam. Since beginning, people have used Figma to brainstorm, whiteboard, and to Ok, ils vont faire un miro. Ça part en canva en miro là. Et ensuite, on a parlé Exactement, Friends. Oh, il dessine un petit chat. Il y a tous les employés qui sont en train de le faire derrière, j'adore. Bon, après, il n'y a rien de très impressionnant. Ils avaient déjà la technologie. Hein. Alors, vous dites que c'est trop bien pour le brainstorming. Nous, on fait déjà du brainstorming sur Figma et sur Miro comme ça. C'est juste que là, ils l'ont bien packagé. Mais c'est pas si incroyable. C'est juste trop cool. Ils ont déjà la techno, donc forcément. Non, mais ça va être cool d'avoir tout en un, ça c'est sûr. Ah, les petites réactions, regardez. Je, je like mon avatar. Ok, on peut voter. Je vote pour ce... Ah putain, 
ça pour l'UX. Là, ils vont embarquer les UX avec eux. C'est bon, ils auront les UX avec eux. En espérant qu'ils soient intégrés dans les plans, on va voir ça donner après. Moi, ce que j'adore, c'est que ce soit tout en un, en fait. De ne pas avoir 15 outils, ça, j'adore, moi. Oh, le chat a bien avancé dans le coin. En tant qu'UX, c'est cool. Pour faire les ateliers euh, Design Sprint et tout. Nice. Un tigre, ouais, c'est le tigre. Excuse-moi, c'est pas un chat, c'est un tigre. Bien joué. Non. Quoi Il y a un auto-layout, tu as dit Agenda component. <rire> agenda component. Les cons, ils ont fait de l'auto-layout. Oui, en fait, bah, c'est Figma, en fait. Ça ne reste que des composants Figma posés sur un canevas, en fait. Hein. Bah, c'est cool. Ils réutilisent leur, ils réutilisent leur techno, c'est propre. C'est trop bien. Il essaie de recréer de l'humain dans le travail à distance, c'est très bien. Alors, ça peut devenir nard, mais ça crée de, des connexions humaines et autres que le travail. Dans le travail, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire Les réactions m'ont convaincu. Ah, il y a un petit chat, regardez. Le chat sur les curseurs. Ils ont, ils ont raison, ils ont raison. Voilà. Ah, le vocal en haut, t'as raison. Un petit casque. On peut être 500, ouais, ça va être bien. Oh oui Ah, ils ont fait un user flow j'avais une appli pour ça, elle s'appelait Mind Nodes. Et oui, ils l'ont fait. Trop bien. Dis-moi que les flèches elles sont accrochées. Dis-moi que les flèches elles sont accrochées. Dis-moi que c'est accroché. Dis-moi que c'est accroché. Oui. Ok, mais c'est trop bien, vous l'avez vu, je l'ai fait sur Tellington, mais je l'ai fait à la main. C'est accroché, messieurs, dames. Moi, j'avais une application qui s'appelait Mind Node. Et vous avez vu, mon, ma map de mon appli, je l'avais fait à l'arrache, mais là, c'est trop bien. Non, tu peux relinker. Tu peux relinker tes écrans d'appli dans, dans, dans le user flow. Incroyable. Et tout est lié, forcément. Et s'il modifie, ça va modifier partout, c'est ça qu'il va me dire. Ok. Non. Le casque. L'école dans Figma Putain, mais ça va être un truc de ouf Licence Figma pour toute l'équipe. Keynoting Merci. What do you think of this flow? You think it looks good? I think it looks great. Let's build it out. All right. Thanks, Let's go. <laughs> so, Ciao. Uh, Allez, je te raccroche à la gueule. <laughs> I, I'm pretty good now, so I'm actually going to uh, do Il one a eu de la validation thing, client assez vite. Is, I just kind of want a high five. The elbows, they're great and all, but uh, there's something about that feeling. So, Emily, what do you think? Oh, ça clap, regardez. It, it feels really good. I'm gonna regardez, do il clap. Il clap, les deux curseurs, uh, ils tapent dans la main. Again, we just try to make it so that Fig Jam is regardez, really ils tapent dans la main. And joyful place. Ils font un high five avec leur curseur. Vous l'avez vu ou pas? We're good. Uh, I can now copy and paste from Fig Jam to Fig c'est des enfants, ils ont fait un outil d'enfant. Ils ont fait que des petits jeux. La feature du siècle. C'est incroyable, je chiale. Hey Brock, what's up? Hey Dylan, you forgot to mention that we have audio in Figma now too. Ah, ils sont trop forts. 
Brock's uh, Il a appelé rien que pour dire ça. launching audio in Fig Jam. We're also launching audio in Figma too. Putain. Uh, I think that audio is something that ah, ça va être payant les amis, attention. Right now, in terms of these small, uh, On peut avoir like un audio gratuit. Hein. Also, for what it's worth, Ils sont vraiment adaptés au, au confinement quoi. Big Jam is going to be free for the entirety of 2021. Gratuit en 2021. Et ça deviendra payant en 2022 les amis, tout ce qu'on vient de voir. We will be offering both free and paid versions of Fig Jam. All right, so, Fig Jam, ce sera une offre least, à côté de Figma, vous avez compris. Ago, ça se payera en plus. The Figma community. We're making it possible for anyone to publish Figma and Fig Jam files. To help you get started, you'll be able to find curated Fig Jam templates. Ah, des templates tout faits. Des templates tout faits okay. sur Fig Jam so, pour, euh, pour organiser recap, des ateliers et tout. Ok, logique, c'est logique. Of course, I did not do this alone. Bravo. Thank you so much to all the amazing Figmates and everyone else involved for making today and tomorrow possible. Nice. Most of all, we wouldn't be anything without our amazing, amazing community. You all inspire me every Ceux qui sont sous les sous-titres, ils sont un peu deck, je pense. Bon. That's a wrap for me, and I just can't wait to hear your feedback on everything that we just launched. We have some amazing talks lined up, so I hope to see you there. Back to you, Raji and Jenny. Thank you. Bravo. Écoutez, c'est incroyable pour l'instant. On va écouter un peu ce qu'ils nous disent. Ah bah, wow. Dylan, il a fait son wow, il est parti. Amazing, Dylan. I'm so excited. Literally mind blown. I mean, I knew what was launching. <rire> Quel bon acteur. Non, c'est cool. Ils ont vraiment donné, ils ont vraiment axé leur travail sur la nouvelle façon de travailler aujourd'hui sur un outil de collaboration. Passer de Slack à Google Meet, à Zoom, à Miro, récupérer des trucs dans Miro qui ont été faits par un UX, par un UX researcher, etc. Machin, machin. Là, ils essayent de fournir un outil qui est all-in-one. On est exactement sur les mêmes démarches que InVision avait faites mais peut-être que InVision l'avait fait trop tôt trop tôt parce que c'était trop en avance sur, le, sur la maturité des utilisateurs et peut-être trop en avance aussi parce que les gens n'étant pas confinés n'étant pas à distance forcée les gens n'avaient peut-être pas autant de besoin d'avoir des boards etc. Maintenant on a la majorité de la population qui se retrouve dans un système de, de travail à distance et donc ce genre d'outil vient un peu clutcher tous les autres, faire attention à ce que ça ne devienne pas un énorme hub que ça ne devienne pas le iTunes du design comme iTunes contenait n'importe n'importe quoi, des films, des, des MP3, la synchro de l'iPhone et tout quoi. Voilà. Alors en effet, ils n'ont pas annoncé les components en pas bêta, mais ça va peut-être faire l'objet d'une annonce un peu moins épique, pas par Dylan, donc on va encore rester un petit peu connecté. Et puis après, euh, on va react, hein, mais bon, je pense que tout a été dit, incroyablement cool. Après, il faut voir aussi si euh, tout ça n'est pas dans, dans des plans d'entreprise qui coûtent 1000 euros la seconde, il faut, faut, faut voir aussi quoi, il faut, faut la remettre ça dans son contexte. Parce que c'est vrai que Figma ont été les gentils pendant des années parce qu'ils ont mis leurs produits euh, gratuits euh, depuis deux ans pour un peu justement bouffer les parts de marché chez les autres. Maintenant, ils repartent sur des choses payantes. Hein. Vous l'avez vu, qui réduisent la, la version gratuite, qui commencent à, à mettre Fig Jam gratuit, mais en 2022 sera payant, etc., etc. Donc, attention aussi à remettre ça dans le contexte, ça va devenir un outil payant, puisqu'il commence à répondre à beaucoup de problématiques d'entreprise. Les PO avec les appels audio, mordeur. Alors oui, j'y ai pensé, ça, Martin Autor. Imagine déjà, il y a des designers qui n'aimaient pas du tout que les clients viennent voir leur fichier pendant qu'ils travaillaient. Imagine maintenant, le mec, il va venir dans ton fichier et puis il va croiser ton curseur, ça va faire un vieux clap et puis après il va venir vocal et fait eh, te l'eau Thierry te l'eau Thierry te l'eau <rire> l'enfer t'imagines <rire> plus gros logo vas-y 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 mon petit vas-y vas-y hop comment tu vas une science ça va très bien et toi est-ce que le son est pas trop dégueu est-ce que le volume est bien est-ce que ça craque pas franchement ça a l'air nickel moi j'entends très bien est-ce que le chat vous entendez bien Insi baby comme on l'appelle alors ta réaction euh, Insi ah, qu'est-ce que tu en pensé suis, euh... J'en tremble encore. Ah ouais, ouais quand même. Euh... Quand ouais, même. En fait, en... ouais, non. En... Peut-être consulter un médecin. De... <rire> J'avais beaucoup de petits, euh... de petits, euh... comment on dit, des petits sursauts, tu vois. J'étais comme, waouh, il y avait des trucs assez fous et il y a des ouais. trucs qui m'inquiètent un petit peu sur le long terme. Mais à... commençons par le positif, déjà. Toi, t'as l'air d'être super hype par Fit Jam. Alors, parce que moi, tu fais plus d'ateliers aussi. Ouais, j'ai eu beaucoup d'ateliers pendant le confinement qui étaient assez chiants parce que franchement, j'ai été invité sur des miros qui étaient dégueulasses, des trucs ouais. après qui étaient plus exploités, des trucs en mode ils disent ouais tu peux prendre la licence de Séverine parce qu'on n'a pas de licence Miro pour toi enfin tu vois le genre et c'était ouais, l'enfer ouais. moi ce que j'aime bien c'est quand la solution euh, technique elle est, elle est fluide et que tu as un seul outil qui fait tout donc ça c'est le point positif donc si tu peux passer de l'un à l'autre tu as tes petites maps et tout c'est trop bien après comme tu le dis je pense que ça fait partie de tes trucs qui font un peu peur l'usine à gaz qui fait tout qui coûte ça. cher ça ça, ça ça me fait un peu peur aussi ça. ouais le fait qu'ils aient rajouté des plans des, des pricing juste pour euh, euh, Fig Jam ça fait un petit peu peur ce que j'aime c'est qu'ils ont vraiment utilisé la, la même techno apparemment de ce qu'on voit tu c'est sûr, il ouais. y a de l'auto layout et tout, ça c'est trop smart. Ils ont bien raison. Euh, et je, je sais pas, j'ai toujours un peu peur quand les apps elles, elles unfocus pour aller chercher euh, d'autres parts de marché. 
Ouais. Comme là, ils vont chercher par le marché de Miro, un petit peu de Slack, de Teams avec le vocal. Ça fait toujours un peu peur, mais après, euh, franchement, limite, on peut faire confiance à Figma parce que de tout ce qu'ils ont fait depuis le début, ils l'ont fait avec brio, ils ont tout réussi. Donc, voilà, j'espère qu'ils vont réussir ça aussi, en fait. Ouais, c'est ce que je dirais aussi, c'est que c'est vrai que moi, j'ai toujours peur que ça devienne l'usine à gaz et que ça se disperse et que ça devienne cher et tout. Mais le seul truc qu'on peut faire confiance à Figma, c'est que ça a l'air d'être des gens qui font le travail qu'on fait et qui savent quoi faire pour les UX, UI designers. Tu vois ce que je veux dire ouais, et Ils savent les vrais besoins et j'espère que comme tu le dis vont pas se disperser et j'ai fait le parallèle avec InVision tout à l'heure en vrai InVision ils sont arrivés peut-être 5 ans trop tôt et euh, ils avaient un peu toutes ces offres qui étaient un peu trop chères pour ce que c'était et à la fois pas trop adaptées mais au final dans les sens c'était un peu la même chose hein. en fait je pense que l'erreur d'InVision ça, ça a été vraiment de se diluer sans penser à leur core product si Figma ils continuent de penser aussi bien à leur core produit comme, euh, comme justement bah, Figma de base ils vont réussir à mon avis le problème d'InVision c'est que euh, euh, Freehand et tout c'était des très bons produits des très bonnes feature qui je pense servait à pas mal d'équipes sauf que euh, ça en 6 7 ans tout le monde s'est plaint en fait que le, le produit cœur n'a jamais changé ouais c'est ça et, et c'était un peu ça le, le, le vrai problème donc si, si figma n'abandonne pas ça franchement good game quoi ils, ouais. ils vont tuer miro ils vont tuer tout le monde et Carrément. on a également les branches quelqu'un nous dit dans le chat ouais euh, alors est ce que toi tu, tu saurais expliquer les branches aux gens pour imagine si tu voulais expliquer à des gens débutants pour un peu se figurer ouais. à quoi ça sert ouais bah en fait les branches c'est une façon de faire du version history donc de, de historique de version de façon euh, multiple. Pensez à Retour vers le futur quand euh, Doc qui fait son petit, euh, son petit tableau des lignes de temps. Ouais. Euh, c'est vraiment ça. Une branche, c'est un univers parallèle dans lequel on travaille. Euh, on fait des changements dans cet univers parallèle et ensuite on, on le merge, donc on le réunit avec notre timeline de base. C'est ça une branche. C'est bien vraiment l'image de la branche qui s'écarte et qui ensuite revient sur la... la... C'est complètement un genre de, de GitHub d'Arc. Voilà. Ouais. GitHub est un système de branching. Voilà. Et pour l'expliquer à des designers, imaginez aujourd'hui dans un design system vous modifiez le bouton ne serait-ce que pour tester vous faites pommes vous publiez tous vos utilisateurs reçoivent le truc sans l'avoir testé là une branche ça va permettre de bosser proprement in science pendant la semaine prochaine il va bosser sur les cta il tire une branche il appelle cta v2 moi pendant une semaine je vais bosser sur les inputs je tire une branche sur le design system je l'appelle input v1 parce qu'il n'existait pas on travaille on valide unitairement notre travail et à la fin on le merge c'est à dire qu'on réunit tout dans le fichier principal et, et c'est ce qu'a fait dylan en, ayant, en faisant valider à, aux développeurs à toute l'équipe et c'est ce qu'a montré dylan il a mergé et figma a repéré automatiquement les hardboards et qui étaient nouveaux etc donc là il a fait un cas assez basique mais ça fait des merges beaucoup plus compliqués et ceux qui sont développeurs ouais. on leur apprend rien évidemment mais voilà un petit peu à quoi ça sert bah, les branches ou, ou, oui pour non, des gros je projets. Dirais, parce que étonnamment euh, je me suis aperçu donc les devs euh, quand ils font des librairies euh, de composantes ils, ils vont souvent aller soit avec storybook soit avec pattern lab mm -hmm. ou euh, fractal ou des choses comme ça et en fait euh, j'ai appris euh, assez récemment que pattern lab ne fait pas de versioning par composante tandis que storybook les devs ils pourraient faire un bouton version 1 faire un bouton version 2 et, et et le release version 3 etc donc toujours avoir en fait des versions 1 du bouton dans tous les produits et, et changer ce temps de pattern lab c'est toute la librairie qui changeait un peu comme figma euh, la semaine dernière quoi d'accord et parce que là ils ont ils ont updaté avec les, les composants par composant et est ce que tu avais vu aussi à l'époque où invision encore une fois avait sorti dsm design system manager ils avaient mmh. un système aussi où tu pouvais t'abonner à une librairie et choisir la version donc aller dire est ce que c'était la version 1 1.2 2 et même te mettre sur des anciennes branches au cas où par exemple si une partie de ton site est encore sur l'ancien design tu pouvais t'abonner à l'ancien design system si Figma ouais, fait un truc comme ça bien. aussi, ce serait incroyable. En fait, je pense que c'est pas assez modulaire. Il faut ouais. vraiment que le versioning soit par composante ou par style, ouais. euh, parce que parce que c'est là où ça te permet d'être vraiment modulaire. Parce que mais... toi, les nouveaux inputs que tu vas faire, tu vas vouloir les tester, mais garder ouais. quand même les anciens sur les autres et, mais... et pas faire des remplacements de librairie complète ou de, ou de composants bah... sans, sans versioning. Ouais, sans tu crois parce que tu pourrais tout simplement juste avoir une ancienne version de la lib, juste ça sauvegarde chaque nouveau merge et puis tu peux être sur le merge du 23 avril 2020 et t'as les composants de l'époque, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une ça, ça pourrait être ça, mais je pense que c'est ça que les gens se plaignent euh, ouais. à date parce que je pense que tu as un peu le cas aussi dans tes formations quand tu les fais transitionner de Sketch à Figma. Ils sont hyper frileux sur le fait que Sketch les guide énormément dans la façon d'utiliser ouais. euh, en mettant en place un peu de versioning, un peu de tout ça et tout. Et dans Figma, on te dit voici un outil formidable et tu libre. Euh, et es libre dedans et tu fais le processus que tu veux, tu t'organises comme tu veux là-dedans. Ça a fait peur à beaucoup de monde et c'était aussi une façon ouais. pour Figma d'avancer sans se soucier de ça. Et le fait de le changer maintenant, je pense que ça va, ça va ramener tous les gens qui étaient un peu frileux d'organisation ouais. ouais rien que le fait d'avoir cette planche où tu peux poser tes composants n'importe où sur figma à la fois c'est cool mais à la fois c'est moins carré que sketch où tout s'aligne et tout se range dans des menus donc oui en effet c'est vrai que ça peut faire peur de devoir euh, organiser son fichier tout seul quoi pour moi c'était un enfer à l'arrivée dans figma de voir que ta composante master peut être dans n'importe quel de tes frames <rire> oui, oui c'est ça et qu'elle ne soit ça. pas dans une page rangée bon, pour moi c'était waouh et je les range toujours dans une
soit un peu propre quand même. Juste qu'il parse les noms des dossiers ou les noms des fichiers, tu vois. Ce serait cool. Mais je pense que maintenant, ça devrait même être natif, en fait. Ça devrait être natif, oui. Dommage. Ah, quand ouais. je dis un cible organizer, je demande pas un plugin. Je demande que Figma ah, mais... ait une option, tu vois. En fait, ce que Sketch a fait, c'était super ce que, ce que Sketch a fait avec leur, oui. leur panel component. Ah ouais, component avec la touche C et le truc component avec une vue dossier. C'est incroyable. Ah, ça, c'était. Ouais, ouais, clairement. Ah, ça, c'était trop bien. Merci, Blixel, pour, le, pour le petit raid. J'allais te demander justement si tu avais d'autres choses à, à rajouter sur, sur pour la Figma. Pour moi, il manque une chose essentielle dans Figma, c'est le, le lock des styles et, et des changements dans un component, dans une librairie. Oui. C'est-à-dire bah, que tu oui. fais ta librairie, ton bouton, il est bleu, tu n'as pas le droit de changer le style et tout ce qu'on avait dans Sketch. Là, c'était ouais. le petit checkbox. Ouais, ouais. Euh, vraiment de dire à ton équipe, tu n'as pas le droit de changer la couleur, tu n'as pas le droit de changer la typo et tout, et pour garder tes, tes composantes en fait. Parce que bah, des oui, fois, mais... ce n'est pas forcément juste des designers qui vont designer. C'est des analystes ah, d'affaires, ouais. des PO, des gens comme ça. Et Carrément. ils vont casser les composantes au lieu d'aller euh, utiliser ce qui existe déjà et qu'ils auraient peut-être pas vu. Ouais, carrément. Oui, bah après, euh, ouais. c'est juste des philosophies différentes, mais en effet, c'est, c'est une des différences quand on présente les outils. Et bah, je l'ai déjà présenté dans plein de vidéos, je crois. C'est euh, Sketch, le côté allemand, t'as des trucs et puis tu choisis dans un menu déroulant ce que tu peux proposer. Figma, c'est hyper ouvert. Mais du coup, en contrepartie, bah, c'est hyper ouvert, mais tu peux euh, faire des animations, faire des variations. Après, je pense que si tu fais tout un système de variantes avec des menus déroulants et que tu dis aux gens qui utilisent qui sont pas designers de jamais faire le double clic, pomme clic à travers, d'utiliser que les menus déroulants, ça peut passer. Mais il y a une éducation, il y a une onboarding à travers, quoi. Je comprends. Ouais. ouais. Et là, en remote, euh, l'éducation, elle, euh, elle, elle peut être assez difficile à faire en vrai. Ouais. Enfin, moi, c'est, moi, c'est un de mes plus gros struggles là-dessus. C'est vraiment. Euh, D'accord. Merci difficile. beaucoup, euh, Tristan, pour ton abonnement de niveau 1. Merci pour ton soutien. Il y a Oko Design qui dit tu peux mettre un cadenas. Alors, en effet, tu peux mettre un cadenas dans un composant, mais est-ce que ça empêche sur les enfants d'éditer Ah, il a peut-être Raison, hein. Oui, ça empêche, mais ça reste un hack et tu pourras pas mettre un cadenas sur le style. Donc, si tu veux oui. que le bouton soit toujours bleu, tu pourras pas mettre de cadenas là-dessus. Bah oui. Euh... Si tu veux changer le texte du bouton, mais pas la couleur du texte, bah tu mets le cadenas, tu peux plus changer de texte. Donc là, t'es un peu, t'es un peu baisé. Alors que Sketch, ouais. comme le dit euh, Incense, il avait un détail de checkbox qui était content, style, etc. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, non, c'est vraiment cool. Il y a des gens qui t'ont demandé un, un récap euh, qui ont raté un peu le début. On avait ouais. branching. Si je me Alors, deux têtes, deux têtes. Une okay. application, une nouvelle application euh, Figma pour le téléphone dans laquelle tu pourras naviguer dans tes projets sans devoir être connecté en mirror sur le wifi tu peux avoir plus de 500 mmh. personnes sur un fichier tu pourras du coup avoir un figma jam qui ressemblera à un miro ou un petit free end de invision qui sera un outil un peu de du x design et qui est très euh, très linké avec le reste de l'outil donc tu pourras récupérer des écrans faire des liens etc il y a pas mal de réactions pas mal axé sur l'émotion le travail d'équipe humain ça ils l'ont, ils l'ont beaucoup dit et ouais. effectivement tu avais dit le vocal alors pour moi qui arrivera dans très longtemps mais c'est un petit vocal qui permet de faire ce qu'on est en train de faire là sur Discord, mais directement dans ton fichier et de croiser les curseurs et de se voir de façon virtuelle. Est-ce que j'oublie quelque chose Je pense pas. Moi, pour moi, le vocal, c'est vraiment un truc génial, perso, que ah ouais j'adore parce que, ouais, souvent, on s'appelle sur Slack ou des choses comme ça avec des clients ou des partenaires pour, euh, mmh. pour 5-10 minutes. Euh, donc, d'accord. ça résout vraiment ça. Ou alors, carrément, euh, souvent, on s'écrit dans Figma. Avec oui, d'accord. Textes. Oui, oui, je vois. C'est déjà écrit, mais des pavés et des pavés comme ça en live, en faisant du React et tout dessus. Donc, ça, ça, vraiment, mais ils... ça aide, quoi. Moi, quand je croise quelqu'un sur Figma, tu sais, je secoue mon curseur autour de lui et on se met à faire des oui. tours avec nos curseurs. Tout le monde fait ça. Exact. Et je suis ouais. sûr qu'ils sont partis de cette constatation de dire putain, est-ce qu'on pourrait faire un high five Est-ce qu'on pourrait faire des petites flammes Et pour rendre ce côté, euh, on vient de checker son pote à son bureau, tu vois, c'est hyper important le côté humain ça, dans le c'est travail. Une tuerie. Et ça, c'est une tuerie. Et le ça... faire bien sans que ce soit ringard, ça c'est très difficile. Ouais, alors le truc c'est même si c'est ringard, je me dis, le but du jeu, c'est ça peut paraître un peu useless ou, ou futile, mais c'est surtout ça qui non, te fait social. travailler socialement et bien. Ouais. Donc c'est pas à négliger eux, quand ça même. Fonctionne. Ouais, ouais, non, non, mais eux, ça fonctionne. Non, non, quand je dis ringard, il ouais. y a beaucoup d'apps qui le font et qui le font très très mal. Euh, oui. Et qui de reproduire l'office space euh, c'est en, ça. avec des outils comme ça. Mais mais je, là, je pourrais c'est... voir un argument qui dit ah, Vous vous hypez sur un truc qui prend 20 secondes à développer, vous êtes des merdes. Le, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas à négliger le côté social de se croiser sur un fichier. Et de... bah, c'est là où tu passes ta journée en fait, donc euh, autant que ce soit agréable. Quoi. Et oui, ah, merci le Covid qui a, bah, qui a quand même changé pas mal moi, la a... façon de travailler. Hein. <rire> ouais, c'est clair. Moi, il y a un truc que j'espère qui va pouvoir résoudre un gros souci dans FigJam c'est le fait de pouvoir faire des user flow avec vraiment les frames embed dedans ouais euh, ou au moins un lien ouais. ouais mais que ce soit tu sais en fait limite pour moi il devrait y avoir un mode dans Figma ouais. où en fait tu dis à tes artboards de, t- de se mettre en auto flow mais oui il y a un, y, et de attends, stream, y a un logiciel ça il y a un logiciel je l'avais comment il s'appelait attends si, je sais pas si tu regardes mon stream en même temps hein. ouais je euh, même temps. j'avais un logiciel voilà overflow app ici je sais pas oui. si tu le vois là
autoflow, un... tout est en autoflow, t'as pas à le déplacer quoi. Ouais, et tu choisis, t'as une vue prototype cliquable ou une vue map à plat. C'est ouf. Mais ça, ça j'y avais vrai. pensé depuis une vision, je me dis pourquoi ils font pas ça Ils ont le truc sous les mains, ouais, pourquoi ils le font pas, tu vois Et en tout cas, ce que j'affiche à l'écran, les amis, c'est un flow que j'ai fait pour un projet il y a trois semaines. Du coup, j'ai dû tout faire à la main. Et s'il y avait eu ah, Fig ouais. Jam, j'aurais trop kiffé avec mon client dire Ouais, l'onboarding, après tu te connectes, après tu... on demande si tu veux payer. Regardez, les flèches, elles sont pas droites parce que j'ai tout fait à la main. Et ça aurait été ah, trop cool. Faire. Ça aurait été trop cool. Bon, écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps. Moi, Insens, je vais devoir filer surtout. C'était très problème. cool. Merci, Insens, pour ton avis. À Merci plus. à toi de l'invitation. À rien. Bientôt. Ciao, ciao. Bon, c'était incroyable cette, cette petite keynote. C'était cool de la vivre ensemble. Les amis, quelle est votre feature préférée parmi les annonces Dites-moi rapidement pendant qu'on termine. Moi, j'avoue, j'aime bien quand même euh, la nouvelle appli mobile. Ça va bien me servir. Mirror, ok. Branche, branche, ok. L'application mobile, branche, mobile, fig jam, les branches, config, ok. Clairement, fig jam. Moi, la feature préférée, c'est les branches. Trop bien. Les branches, ça va être cool sur un vrai projet. Ouais, trop bien. Quand t'es tout seul, un peu moins. Appli mobile, high five. Le high five, mais oui, le high five, on l'avait oublié, il est incroyable. Le check du curseur. Putain, mais j'ai trop hâte de faire un check du curseur là. Ils m'ont. Ils m'ont donné envie d'un truc que je n'avais pas, pas identifié comme besoin. Bon les amis, c'était très cool. C'est toujours bien d'avoir des petits events comme ça. Moi j'ai kiffé le faire avec vous. J'espère que vous avez kiffé le faire avec moi. Abonnez-vous, la chaîne replay, les trucs, les machins. Bonne soirée les amis. Ciao, ciao. Let's go le raid mettre une playlist de DMC Free. Bonjour les raideurs et les raideuses. Bonjour, bienvenue, un gros, gros, gros merci à Basti. Alors déjà pour le raid d'aujourd'hui, pour son invitation, et puis pour tout le soutien qu'il m'apporte depuis le début, parce que ce mec, c'est le GOAT.